हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस फायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के बारे में ये थोड़ा लेंदी होने वाला है इसका ओवरव्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसके स्टेप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ हम उन स्टेप्स के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे सी इसका फ्लो चार्ट जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तब हमने उसके बारे में बहुत ही हल्के हल्के में बात करी थी लेकिन यहाँ पे हम पूरा कंटेंट आपको देंगे सो so दैट कभी अगर क्वेश्चन आता है जो कि ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है फिर से फाइव मार्क्स के लिए सिक्स मार्क्स के लिए ऐसे टाइम पे आपके पास कंटेंट की शॉर्टेज ना हो सो so, आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ लिखा हुआ है द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्टेज आर सेबी अप्रूवल फर्स्ट स्टेप है सेबी अप्रूवल फिर इन्होंने बताया है सेबी की डेफिनेशन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटरी बॉडी मैंने आपको बताया था ना कि ये मॉनिटरिंग करने का काम करती है ये सुपरविजन का काम करती है नजर रखती है कि किसी कंपनी ने ढंग से काम किया है या नहीं किया है कहीं वो इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं करने वाली है ये सारी चीजें इंश्योर करना इसका काम होता है विच कंट्रोल द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है सेबी का होता है देन इट से पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मस्ट सबमिट ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विद सेबी सेबी बिफोर इशूइंग इट सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट हर एक पब्लिक कंपनी जो भी कैपिटल मार्केट में एंटर कर रही है स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेच रही है उन सबको पहले से ही सेबी को अपने सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं तभी दे गेट दिस चांस टू सेल देयर शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज सो और प्लस पब्लिक लिमिटेड रिमाइंडिंग यू कैन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक बेचना उनके बस की बात नहीं है उनके अरेना में ही नहीं आता है जनरल पब्लिक को बेचना और पब्लिक कंपनी काम कर सकती है एज अ रिजल्ट ऑफ यहाँ पे पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है कंपनी शुड नॉट हाइड एनी मटीरियल फैक्ट फ्रॉम सेबी कंपनीज को कभी भी कोई मटीरियल फैक्ट मटीरियल फैक्ट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब जो बताना पड़ेगा ही जिसका क्लोजर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है एल्स देयर रजिस्ट्रेशन कैन भी कैंसल अगर हम मटीरियल फैक्ट सेबी से छुपाएंगे ऐसे सिनारियों में हो सकता है कि हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाए सो so, अगर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन चलानी है अपने रजिस्ट्रेशन को बका मतलब वैसे कि वैसे ही रखना है तो ऐसे सिनेरियो में जितने भी आपके मटेरियल डिस्क्लोजर्स होंगे वो आपको सेबी को बताने पड़ेंगे तो सेबी अप्रूवल में ये सारी चीज़ें आती हैं कि सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो जितने मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो सभी को बताओ और सेबी को खुश रखो हमेशा अच्छा काम करके फिर है प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टस A public company has to prepare another important document called prospectus. अभी हमने जब important documents के बारे में बात कर रही थी तो हमने इस particular चीज पर बात करी थी कि public company को बनाना पड़ता है एक prospectus जो वो बेचता है भेजता है लोगों को general public को जिससे general public को एक idea मिलता है कि ये company exactly काम क्या करती है और क्या मुझे इसमें invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए So ये सारे information ये बताता है उसे It is a circular or invitation issued to invite the general public for subscribing to the shares of the company. Uh, this document has to be deposited with the registrar. एक जो प्रोस्पेक्टस है वो आपको रजिस्ट्रार को भी भेजना पड़ता है सो so दैट वो भी देख सके आपने कुछ ऐसा तो नहीं लिखा है जो डिस्क्लोजर डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए जनरल पब्लिक को आपने उनको मैनिपुलेट करने के लिए तो कुछ और नहीं किया है तो एक बार प्रोस्पेक्टस की भी जांच के लिए हम उसे कहाँ भेजते हैं आर के पास भेजते हैं ये हो गए हमारे दो स्टेप्स देन ये थर्ड स्टेप बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स ब्रोकर्स एंड अंडर इन तीनों का अलग अलग रोल है अलग अलग लाइंस में लिखा हुआ है फर्स्ट बैंकर का लिखा हुआ है टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो लोग शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं वो हमें क्या भेजते हैं वो हमें एप्लीकेशन मनी भेजते हैं फर्स्ट से मैंने बोला दस रुपये का शेयर मैं बेच रही हूँ दो रुपये उस पर क्या हो गया एप्लीकेशन मनी हो गया तो दो रुपये वो लोग मुझे आके देंगे अब ये कहाँ आएगा मेरे अकाउंट में आएगा तो वो सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएं अकाउंट में पैसे आराम से आ जाएं डिपॉजिट आराम से हो जाए ये इंश्योर करेगा कौन बैंकर तो मुझे सबसे पहले तो एक बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा फिर सेकंड ये बोलते हैं टू सेल द शेयर्स ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड अब हमें शेयर्स को बेचना है तो उसके लिए हमें ब्रोकर्स की रिक्वायरमेंट होगी ब्रोकर्स क्या करेंगे हमारे बिहाफ पे शेयर्स बेचेंगे लोगों को 
सो so, ऐसे एक ब्रोकर की जरूरत हमें रहेगी अपने शेयर्स बिकवाने के लिए और बिकवा बिकवाने के लिए वो हमसे क्या लेगा एक कमीशन चार्ज करेगा ऑब्वियसली वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम करने के लिए बैठा नहीं है वो हमसे कुछ ना कुछ तो लेगा ना अगर हमें वो सर्विस दे रहे तो हमसे कमीशन लेगा कमीशन का मतलब होता है अगर मान लीजिए हमने दस कमाए तो दो या एक उसका हो जाएगा दो उसका हो जाएगा If the company is not sure of selling the whole lot of shares, it may appoint underwriters. अब यहाँ पे ये लाइन क्यों लिखी हुई है कि if a company is not sure of selling, मतलब नई कंपनीज भी आती हैं existence में, ठीक है? नई कंपनी आए, अब नई कंपनी के shares बिकेंगे या नहीं बिकेंगे बहुत बड़ा मसला होता है उनके ऊपर। तो ऐसे सिनारियों में वो बहुत doubtful हैं कि उनके shares बिकने बिकने वाले हैं या नहीं बिकने वाले ऐसे में उनके पास एक सिक्योरिटी होती है अंडर राइटर के अब क्या होता है अंडर राइटर कुछ नहीं करते आप आप कंपनी वाले हो ठीक है फर्स्ट मैं मेरी कंपनी है मेरी कंपनी नई नई थी आई वाज नॉट श्योर कि लोग मेरे शेयर्स खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे तो मैंने अंडर राइटर्स अपॉइंट कर लिए अब अंडर राइटर्स अपॉइंट हो गए हैं अब ये अंडर राइटर्स मुझे ऐसी सर्विस देंगे कि ये मुझसे शेयर्स खरीद लेंगे पहले ठीक है और फिर ये मार्केट में बेचने जाएंगे तो अगर मार्केट में किसी ने सब्सक्राइब नहीं भी किया तो मेरे को कोई लॉस नहीं हो रहा क्योंकि मेरे हाथ से शेयर्स जा चुके हैं अब ये किसके पास पहुंचेंगे अंडर के पास रहेंगे तो ऐसे में पूरा का पूरा रिस्क किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है अंडर के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है अब आपका क्वेश्चन होगा वो ऐसा क्यों करते हैं वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उसके लिए उसको मिलता है एक्स्ट्रा कमीशन मतलब जब भी आप ब्रोकर की कमीशन देखें या अंडर राइटर की कमीशन देखें तो अंडर राइटर की कमीशन हमेशा ज्यादा रहेगी रीजन बीइंग वो इंसान ऐसा है जिसने ज्यादा रिस्क लिया है एज कंपेयर टू ब्रोकर ब्रोकर क्या करता है कंपनी और उसको मिलवाने वाला काम करता है एक स्टेज पर लाने वाला काम करता है जहां वो एक्सचेंज कर पाए लेकिन अंडर राइटर आपसे ले लेगा और फिर बेचने जाएगा या फिर आपको एक पूरी वो देगा गारंटी देगा कि अगर तुम्हारे शेयर्स नहीं बेके मार्केट में मैं खुद खरीद लूंगा ठीक है तो नहीं अगर खुद भी लेके गया तो पहले क्या बोलेगा वो मार्केट में बेच दो नहीं बेके I am going to buy those shares. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी को ये गारंटी मिल रही है कि भैया उनके शेयर्स बिक ही जाएंगे और ये गारंटी लेने में बहुत बड़ा रिस्क है जो कौन ले रहा है अंडर राइटर ले रहा है फिर नेक्स्ट स्टेज आती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की ये बोलते हैं टू मेक श्योर दट द कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड इट इज मेड कंपल्सरी दैट द कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर सम मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन अब देखिए मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए डाला मतलब मैंने लोगों को भेजा अब किसी ने मेरे शेयर्स खरीदे ही नहीं तो क्या होगा वहां पे मेरी चीजें गलत हो जाएंगी तो यहाँ पे ये बोलते हैं जब आपको अपना सब्सक्रिप्शन वैलिड रखना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब चार मतलब अपनी शेयर्स इशू कर रहे हो ऐसे सिनारियों में मिनिमम आपके पास सब्सक्रिप्शन अमाउंट जरूर आए मिनिमम कुछ ना कुछ लोगों ने जरूर उसे ऑप्ट किया हो जरूर उसे खरीदा हो सब्सक्राइब किया हो तभी आपके सब्सक्रिप्शन का तभी आपके अलॉटमेंट का कोई मतलब बनता है देन एट सेस एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज अ फॉर्म वॉज कैद इट सेल्फ लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज अब देखिए आपको बेचने हैं शेयर्स ठीक है पहले आपने आई पी ओ कर लिया अब आपको रेगुलर बेसिस पे शेयर्स बेचने हैं तो शेयर बेचने बेचने के लिए आपको उस मार्केट में जाना पड़ेगा जहाँ पे शेयर्स बिकते हैं और वो मार्केट क्या कहलाया जाता है वो कैपिटल मार्केट कहलाया जाता है तो आपको अगर अपने शेयर्स बेचने हैं तो यू विल हैव टू गो टू कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट में अगर आपको अपने आप को रजिस्टर कराना है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज की रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी आपको अपने यहाँ अपने आप को लिस्ट करवाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज पर सो स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग जस्ट दैट कैपिटल मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज बिकती या खरीदी जाती हैं तो जब भी आपको खरीदनी है या बेचनी है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा तो यहाँ पे कंपनीज को भी स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता है अपने आप को लिस्ट कराना पड़ता है यहाँ पे वर्ड रजिस्ट्रेशन इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होता है लिस्ट करवाना पड़ता है फिर ये बोलते हैं द कंपनी में अप्लाई इन एनी ऑफ द रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज टू गेट द परमिशन कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में परमिशन लेके अपने कंपनी को लिस्ट करवा सकती है इट्स नॉट नेसेसरी बी में कराओ एन में कराओ इधर कराओ उधर कराओ रीजनल भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं कहीं पर भी करा सकते हैं लेकिन एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कराना कंपल्सरी होता है द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी अथॉरिटीज वेरीफाई द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड 
ये बोलता है कि स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज देखता है बहुत सारी चीजें देखता है कंपनी की भी आप पे कंपनी ने की है कि नहीं की है प्लस उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस भी देखता है कि वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग है फॉर से डिवेंचर्स इशू कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू और आपके उतने वो क्रेडिट को दिन ऐसे नहीं है उस सिनारे में क्या होगा मतलब फ्रॉड कर सकते हैं कल चलते हुए और या फिर लोगों के पैसे डूब गए तो फिर आप कहाँ से अपने कंपनी के असर बेच के देंगे तो इन सब चीज़ों के लिए फाइनेंशियल साउंडनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है देन नेक्स्ट स्टेप इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स देखिए एप्लीकेशन आ गई ठीक है मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया पैसे आ गए अब आपको अपने हैंड से क्या करना है अपने शेयर्स अलॉट करने हैं उन लोगों को जिन्होंने एप्लीकेशन मनी भेजा है तो यहाँ पे आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड द कंपनी प्रिपेयर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज अ स्टेटमेंट गिविंग डिटेल्स अबाउट द नेम्स एंड एड्रेसेज ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स द कंपनी हैज टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार स्टेटिंग द नेम्स एड्रेसेस एंड नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू ईच सब्सक्राइबर यहाँ पे कंपनी को रजिस्ट्रार को एक पेपर सबमिट करना पड़ता है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन लिखता है कि ये ये इंसान ने मेरी कंपनी में अप्लाई किया था इस इंसान को मैंने इतने इतने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाला भी चीज बीच में लिखा जाता है मतलब दैट्स अ प्रूफ कि आपके पास पैसे आ चुके हैं और आपने क्या कर दिया लोगों को अलॉटमेंट कर दी है सो दिस वॉज द लास्ट स्टेप हम ऑफ आर वट कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज इसके बाद आएगा हमारा कमेंसमेंट वाला स्टेज दैट इज द फाइनल स्टेज दैट इज नॉट अ स्टेज एक्चुअली दैट इज अ सर्टिफिकेट ओनली विच वी आर गेटिंग बिकॉज हमने ये वाली स्टेज कंप्लीट की है एंड रिमाइंडिंग यू ये स्टेज सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी ही कंप्लीट करती है बिकॉज प्राइवेट कंपनी तो ऑलरेडी सी ओ आई दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेके अपना काम स्टार्ट कर चुकी है सो so, यहाँ पे सिर्फ वही कंपनी आएंगे जो पब्लिक नेचर की होंगे That's it for this video. In case आपको notes चाहिए तो magnet brains dot com पर जाके आप notes ले सकते हैं That's the official website. जिसका link यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे थैंक यू सो मच